పదో తరగతి పరీక్షల్లో సత్తా చాటినటువంటి ప్రభుత్వ స్కూల్స్ రాష్ట్రంలో ఎన్నో ఉన్నాయి మరి పేద మధ్యతరగతి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులకు ఈనాడు ర్యాంకర్లుగా నిలిచి అసలు అసలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల తీరుతుని మార్చివేశాయి చరిత్రను మార్చివేశాయి అద్భుతమైన రీతిలో ర్యాంకర్లు సాధిస్తూ మరి ఒక చరిత్ర సృష్టించినటువంటి స్కూల్స్కి వచ్చాము ఏకేటీబి స్కూల్స్లో ఇందులో దాదాపు ఐదు వందల తొంభై నుంచి మరి చాలామంది ఐదు వందలకు తగ్గకుండా మార్కులు సంపాదించినటువంటి విద్యార్థులు మనతో ఉన్నారు వారి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ప్లస్ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు వారితో కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రభాకర్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడుగుదాం ప్రభాకర్ మాస్టరు ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ మైరే మీడియా తరఫున థ్యాంక్ ఒక రాష్ట్ర ర్యాంకు కొట్టారు రాష్ట్రంలోనే టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నారు సెకండ్ ర్యాంక్ అనుకుంటే మీకు వచ్చింది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పరంగా సెకండ్ ర్యాంక్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పరంగా సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్ని కలిపి సిక్స్త్ ర్యాంక్ ఓకే మైరే మీడియా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది థ్యాంక్ యూ ప్రస్తుతం అసలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున మార్కులు వచ్చినాయి ర్యాంకులు వచ్చినాయి ఏంటి అసలు ప్రధాన కారణం ఏంటి ఇటీవల కాలంలోనే ఇట్లా బాగా రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఓవరాల్గా ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన మా స్కూల్ వరకు చూస్తే మాత్రం ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు మంచి మంచి మార్క్స్ వస్తున్నాయి పిల్లలు కూడా మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకునే పిల్లలు ఉన్నారు ఎన్ఎంఎస్ ఏంటి దాని కారణం ఏంటంటే టీచర్స్ యొక్క టీం వర్క్ అవ్వచ్చు అలాగే పిల్లలు ఎంత మేము ఎన్ని ఇప్పుడు క్లాస్ పెడితే అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా సరే క్లాస్ మాత్రం కంపల్సరీ అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు సో టీచర్స్ హార్డ్ వర్క్ అలాగే పిల్లల హార్డ్ వర్క్ ఇవన్నీ కలిసి ఈరోజు ఏకేటీపీ స్కూల్ని మొత్తం రాష్ట్ర స్థాయిలోనే ఉత్తమమైన పాఠశాలగా తీర్చిదిద్దని చెప్పి మాస్టారు మీకు పదో తరగతిలో ఎంతమంది స్ట్రెంత్ ఉంది మూడు వందల పదిహేను మంది టెన్త్ క్లాస్ రాశారు సార్ మనకి మూడు వందల పదిహేను మంది ఇది కూడాను హయెస్ట్ స్టేట్ మొత్తంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పరంగా చూస్తే హయెస్ట్ స్టెంత్ మా స్కూల్ నుంచి ఉంది అలాగే ఓవరాల్గా రెండు వేల మంది పిల్లలు ఇప్పుడు మా స్కూల్లో చదువుతున్నారు సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఓకే ఎంతమందికి ర్యాంకులు వచ్చినాయి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటి ఎంతమందికి మార్కులు వచ్చినాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటి థర్టీ టూ మెంబర్స్కి వచ్చేసారు మొత్తం బాగు థర్టీ టూ మెంబర్స్ అంటే చాలా టాప్ అండి మాస్టారు సూపర్ అనమాట అసలుకి అంటే ఇటువంటి రిజల్ట్స్ సాధిస్తూ మీరు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒక విద్యా కుసుమాలని మణి మణి మట్టిలో మాణిక్యాలను తయారు చేస్తున్న పరిస్థితి మీకు ఏంటి అసలు ఎందు ఏంటి ఇటీవల కాలంలో ఏం మార్పు వచ్చిందని విద్యా విధానంలో కానీ లేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకు ర్యాంకులు వస్తున్నాయి విద్య గవర్నమెంట్ తీసుకునే నిర్ణయాలు కొన్ని ఉన్నాయి సార్ అలాగే పిల్లలు కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల వాళ్ళ వైఖరి మారింది ఒకప్పుడు ఏదో చదువుకుంటే సరిపోద్ది అనుకునే పిల్లల నుంచి వాళ్ళ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచే వాళ్ళు ఒక గోల్ పెట్టుకుంటున్నారు పిల్లలు సో దాన్ని మేము గుర్తించి వా ఏ ఏ పిల్లవాడు ఏ రంగంలో రాణించగలుగుతాడు అనేది మేము ఎస్టిమేట్ చేయగలిగి వాళ్ళకి ఇప్పటి నుంచి అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాఠం చెప్పడం ఒకటే కాదు మేము ఫర్దర్గా ఏం చేయాలనే దాని గురించి కూడా వాళ్ళకి మేము ముందు నుంచి గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాము పిల్లలు కూడాను వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు ఎప్పుడు క్లాస్ పెడితే అప్పుడు రావడం నిజంగా టీచర్స్ హార్డ్ వర్క్ అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ కూడా మాకు కోఆపరేషన్ ఇంకా పేరెంట్స్ కోఆపరేషన్ ఇంకొంచెం ఉన్నట్లయితే ఇంకా మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చి ఉండేవి అనుకుంటున్నాం మేము ఓకే మాస్టారు ఓకే టీచర్స్ ఉన్నారు ప్రధానంగా విద్యార్థులు నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అంటే స్కూల్స్ నాడు నేడులో చాలా అభివృద్ధి సాధించడం చెప్పుకుంటున్నారు అంటే మంచి విద్యా బోధన కానీ లేకపోతే టైంకి బుక్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ విద్యా బోధనకు సంబంధించి కానీ ప్రభుత్వ పరంగా ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా డెఫినెట్గా సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాడు నేడు పరంగా చూస్తే మాకు స్కూల్స్కి కావాల్సినటువంటి ఒకప్పుడు క్లాస్ రూమ్స్ చాలా తక్కువ ఉండేవి ఇంతమంది స్ట్రెంత్కి సరిపోయిన క్లాస్ రూమ్స్ ఉండేవి కాదు టీచర్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు కానీ ఇప్పుడు నాడు నేడు ప్రోగ్రామ్ రావడం వల్ల కొత్తగా రూమ్స్ శాంక్షన్ అయ్యాయి అలాగే టీచర్స్ని అలాట్ చేశారు పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి బుక్స్ రేపు పన్నెండో తారీఖు స్కూల్ ఓపెన్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆ టైం కల్లా మనకి బుక్స్ జగనన్న విద్యా కనెక్ కిట్స్ మొత్తం మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి అలాగే మెటీరియల్స్ మేము ఈ మెటీరియల్ కావాలంటే ఆ మెటీరియల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నారు ఇట్లా గవర్నమెంట్ నుంచి నిజంగా చాలా కోఆపరేషన్ ఉంది కాబట్టి మేము ఇంత చేయగలుగుతున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలు కూడా దాన్ని తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ప్రోత్సాహాన్ని కానీ లేదా డోనార్స్ నుంచి వచ్చే ప్రోత్సాహాన్ని కానీ మొత్తాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఓహో మనం చదువుకుంటే ఇంత ఉపయోగం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు సో భవిష్యత్తులో కూడా మీరు మంచి ర్యాంకులు సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇదే స్కూల్లో సైన్స్ బోధ
రకంగా చెప్పాలంటే కొత్త రక్తాన్ని అందిస్తున్నాయనే అనుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అలా రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ స్కూల్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఈ స్కూల్లో ఉండేటువంటి టీచర్సే కానీ డెడికేషన్ వర్క్ చేయడం వలన ఆరో తరగతి నుంచే ఒక కండిషన్ తీసుకురావడానికి వాళ్ళందరి సహకారంతో అలాగే పేరెంట్స్ కమిటీ కూడా కాస్త యాక్టివ్గా వర్క్ చేయటం ఇలాంటి కారణాలతో కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్న మాట మాత్రం ప్రస్తుతానికి గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి బాగా ఉధృతగా మా పాఠశాల పేరు రావడానికి ప్రధానమైన కారణం అంతేకాకుండా ఉదయం పూట సాయంత్రం పూట స్టడీ అవర్స్ పెట్టుకోవడం ఆ స్టడీ అవర్స్లో కూడా స్పెషల్గా గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన విధంగా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండడం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త పద్ధతులు ట్రెండ్స్ని వాడుకుంటూ ఉండటం లైవ్ క్లాసెస్ ఎక్కువ పెంచుకుంటూ ఉండటం విర్చువల్ క్లాసెస్ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉండటం ఇలాంటివన్నీ మా అంతేకాకుండా మా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ల్యాబ్స్ని సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ పిల్లల్లో కొద్దిగా కొత్తతనాన్ని అందించగలగటం ఎప్పటికప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా కొద్దిగా ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో చూసుకుంటే మాస్టర్ పిల్లల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది ఐక్యూ లెవెల్స్ చాలా పెరిగాయి అంటున్నారు ఇవేమైనా దోహదపడుతున్నాయి మార్కులు ఎక్కువ సంపాదించడానికి ఖచ్చితంగా అవి కూడా అందులో భాగం అందుకే ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే స్టేట్ లెవెల్ ర్యాంకుకి అనుగుణంగా పాఠశాలను తయారు చేయడంలో పిల్లల్ని కూడా సంసిద్ధ చేయడంలో మా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి సీనియర్ టీచర్లు చాలా ఉపయోగపడ్డారు అలా ఉపయోగపడడంలో ప్రధానమైన కారణంలో ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడినటువంటి ప్రభాకర్ గారి పాత్ర చాలా విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు అలా చెప్పుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ప్రాక్టికల్గా వాడేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ని సిద్ధం చేయడం అలాగే పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు కూడా మేము చేసే ప్రతి దానికి ముందుండి తోయటం చాలా వరకు మాకు యాక్టివ్గా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇవి వాస్తవానికి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి బేస్ అయినటువంటి వ్యవహారం మాస్టర్ దాదాపు ముప్పై మందికి ముప్పై మూడు మందికి ఐదు వందల మార్కులు దాటినాయి అంటే ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇది ఒక రికార్డుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక చరిత్రగా చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి అసలు ఇటువంటి ఇటువంటి మణి మట్టిలో మాణిక్యాన్ని మీరు తయారు చేస్తున్నారు ఇలా వస్తుందని మీరు బోహించారా ముందే బోహించారా ఏమన్నా మేము స్టేట్ ర్యాంక్ మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం స్టేట్ ర్యాంక్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసామంటే వన్ టు సెవెంత్ ర్యాంక్ లోపల ఖచ్చితంగా ఉంటామని అనుకున్నాం సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ మేము దానికి రీచ్ అయిపోయాం సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉన్నాము గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం అది చాలా గర్వపడుతున్నాం పాఠశాల విద్యార్థులను చూసి మేము మమ్మల్ని చూసి పిల్లలు ఎలా అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారో వాళ్ళని చూసి కూడా మేము కూడా ఎంజాయ్ చేయడం ఈ పాఠశాల యొక్క ప్రత్యేకత ఓకే మరోసారి మైరా మీడియా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంది ఏదైనా ఒక పాఠశాల కానీ ఏదైనా ఒక సంస్థ కానీ విజయ పదంలో నడవటానికి మూలకారకులు కొంతమంది ఉంటారు అటు వాటిలో మరి ఈ స్కూలు ర్యాంకులు కానీ మరి మంచి మార్కులు వచ్చినాయి అంటే దానికి కారణం కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఈ స్కూల్ పేరెంట్స్ కమిటీకి సంబంధించి పేరెంటు చైర్మన్ కమిటీ చైర్మన్ ఉన్నారు మనతో ఉన్నారు మీ పేరు సార్ శ్రీధర్ శ్రీనివాస్ అండి శ్రీధర్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మీ స్కూలు మరి స్టేట్లోనే టాప్ ర్యాంక్ సాధించింది మీ ఆధ్వర్యంలో మీరు చైర్మన్గా ఉన్న టైంలో ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి నేను ఇరవై రెండు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన చైర్మన్గా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించాను నాతో సహచరులు కానివ్వండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ యాభై నాలుగు మంది టీచర్లు ఉన్నారండి ఇక్కడ ఈరోజు టెన్త్ పదిహేడు వందల ఆరు మంది ఉన్నాం ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్లో మూడు వందల పదిహేను మంది రాస్తే అందులో నూట డెబ్బై తొమ్మిది మంది సక్సెస్ అయ్యారు అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మధ్యలో వచ్చింది మాకు దాంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ రావడం ఈ మధ్యకాలంలో ఫస్ట్ టైం అండి ఇది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది దీనికి కారణం ఇందాక మాస్టర్ చెప్పినట్టుగా మా ఎన్సిసి టీచర్ ప్రకాష్ గారు కానీ ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జి హెచ్ఎం ఉన్నటువంటి ప్రభాకర్ కానీ మిగతా ఎం శ్రీనివాసరావు గారు కానీ వీళ్ళందరూ చెప్పినట్టుగా ఈ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ అలాగే టీచర్స్ వీళ్ళందరూ క్యూములేటివ్ ఎఫర్ట్ అండి ఇది ఏ ఒక్కళ్ళది కూడా మేమే సాధించామని చెప్పుకోవడానికి లేదు కానీ ఒక రహస్యం ఏంటి ఇప్పుడు ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం చాలా మంచి ర్యాంకులు వస్తున్నాయి చాలా పెద్ద ఎత్తున పాస్ అవుతున్నారు ఇక్కడ స్ట్రెంత్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ స్కూల్లో ఏంటి అసలు అసలు రహస్యం ఏంటి ఏంటి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ డెడికేషన్ అండి ఏదైనా ఇది ఏది సాధించారో నాకు కూడా ఈ రంగమే కాదు ఏ రంగంలో అయినా సరే ఒకళ్ళు ఒకటి సాధిస్తున్నారు సస్టైన్డ్గా దాన్ని కంటిన్యూ చేయగలుగుతున్నారంటే దానికి ప్రధాన కారణం అందరిలో ఉన్నటువంటి డెడికేషన్ టువర్డ్స్ వర్క్ ఓకే దాంట్లో ఇప్పుడు డిసిప్లిన్ విషయంలో చూసినట్లయితే ప్రకాష్ గారు ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా ఆయన అవడానికి ఎస్ఐటి అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ఈ స్కూల్లో కార్యక్రమం జరుగుతుంది అంటే దాంట్లో ప్రధాన భూమిక వారు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వారు ఉంటారు ఇక్కడ శ్రీనివాస్ గారు మీ ఫ్యూచర్లో కూడా మంచి ర్యాంకులు సాధించండి ఇప్పుడు మన నాడు నేడు దాంట్లో భాగంగా సుమారు మూడు కోట్ల శాంక్షన్
పూర్తి స్థాయిలో వినియోగంలోకి వస్తాయి అలాగే మరో రెండు రూములు పక్కన స్టార్ట్ చేస్తున్నాం శ్రీనివాస్ గారు ప్రభుత్వం అయితే ప్రభుత్వం ఈ జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నాడు నేడు అనే పథకం ద్వారా స్కూల్ రూపులు ఎక్కడ మార్చింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మార్చింది చాలా అంటే ఈ ఇదేమైనా దోహదం చేస్తుందా విద్యా వ్యవస్థలో కానీ మార్పులు రావడానికి తప్పకుండా తప్పకుండా సార్ మనం మామూలుగా సెంట్రల్ దాంట్లో చూసినట్టే వన్ ఇస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలి అండి స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక రూమ్కి ముప్పై ఐదు మంది ఉండాలి అట్ ద మోస్ట్ ఫార్టీ వరకు ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఓవర్ లోడెడ్గా ఉంది దగ్గర సిక్స్టీ వన్ ఇస్ట్ సిక్స్టీ ఉన్న పర్సెంటేజ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ అటువంటి దాని నుంచి బయటపడడం కోసం ఈ పద్నాలుగు రూములు కనుక పూర్తిగా వినియోగంలో వచ్చినట్లయితే తప్పనిగా తప్పనిసరిగా ఏదైతే వన్ ఇస్ట్ ఫార్టీ లేదా వన్ ఇస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలని చెప్పుకుంటున్నాము అది కార్య కార్యరూపం దాలుస్తుందండి తద్వారా ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి మరి ఈ బృహత్తరమైన కార్యక్రమం కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ చదువుకునే వాతావరణం కానీ విద్యా వ్యవస్థ కానీ సమూలంగా జగన్ మా ప్రభుత్వం మార్చేసింది అందువల్ల ర్యాంకులు కానీ ప్రభుత్వ స్కూల్లో విద్యా వ్యవస్థ మెరుగైందని కానీ అంటున్నారు ఇది నిజమేనా తప్పకుండా అండి తప్పకుండా దాన్ని కూడా మేము ఒప్పుకుని తీరాలి దాంట్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ దేన్ని అయితే ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నారో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఎయిత్ క్లాస్లో సీబీఎస్ఈ పెట్టారండి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎయిత్ నుంచి కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారు మా పిల్లలు ఇద్దరు చదువుకుంటున్నారు ఎయిత్ క్లాస్ ఇప్పుడు నైన్త్కి వస్తారు వాళ్ళు సీబీఎస్ఈ తోటి వస్తున్నారు ఈ నెక్స్ట్ నైన్త్ టెన్త్ అలా సీబీఎస్ తోటి కంటిన్యూ అవుతుంది దీనివల్ల ఏమిటి అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ సిలబస్కి ఎక్స్పోజర్ పెరుగుతుందండి ఇప్పటిదాకా స్టేట్ సిలబస్ తోటి వెళ్తున్నాం మనం అందరం కూడాను దాంట్లో సెంట్రల్ దాంట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే కాస్త కాంపిటేటివ్గా దేశం మొత్తంలో ఎక్కడికి ఏ రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళినా కూడా ఎవరితో వెళ్ళినా కాంపీట్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళని తయారు చేయడానికి మా ఉపాధ్యాయులు ఈ జగన్ విద్యా పథకాలు ఇవన్నీ కూడా దోహదం చేస్తున్నాయి ఇది ఇలాగే కొనసాగుతుందని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు ఇంకొంచెం మా పైన ఇలాంటి పిల్లలపైన దృష్టి పెట్టి మరింతగా వాళ్ళ అభ్యున్నతికి పాటుపడాలని మేము అందరం కోరుకుంటున్నామండి ఓకే శ్రీనివాస్ గారు భవిష్యత్తులో కూడా మీకు మంచి మార్కులు రావాలని మీ స్కూల్ టాపర్గా నిలవాలని మైరీ మీడియా కోరుకుంటుంది ధన్యవాదాలు అండి మా స్కూల్ తరఫున ఉపాధ్యాయుల తరఫున ముఖ్యంగా విన్నర్స్ అంతా తరఫున కూడా మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా మైరా మీడియాకి ధన్యవాదాలు Please do subscribe Myra Media. Please subscribe Myra Media. Subscribe to Myra Media. Please like, share and subscribe to Myra Media for lot of film news, gossips and hot hot news. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.